scriptures talk about a blessedness that happens to a man whose delight is in the law of God. So as someone says, it says, but his delight is in the law of God. And doth he meditate day and night. He says that that man is like a tree planted by the rivers of water, whose leaves do not wither, when he bears fruit in every season. As you are about listening to this message, we believe that your life is going to be like that man planted by the rivers of water. Your leaves are forever going to bear. And we know that your, your season will not pass by. You will forever shine and you will forever bear fruit. We have a lot of content to share with you. So we would entreat you to subscribe to this channel as well as like us. Hit that notification bell to receive more updates from us because we know that whatever content here is going to set you on calls at every time. It's going to make you attain whatever stature that Christ wants you to attain. Thank you. Be unashamed about casting down your golden crown. Je voudrais que tu n'aies pas honte de jeter ta sainte couronne and pressing for deeper levels. Et que tu avances pour des niveaux profonds. Do not allow your ego stop those connected to you from rising. Ne permet pas à ton ego d'empêcher ceux qui sont, sont connectés à toi de se lever. All that we have seen, tout ce que nous avons vu, is not all that there is. N'est pas tout ce qui est. Oh, there can be more in Christ. Oh, il peut avoir plus en Christ. Are we blessed? Est-ce que nous sommes bénis? I like you to listen tonight with 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 a level of determination. Refuse to be distracted. Je voudrais que vous écoutiez ce soir avec un haut niveau de détermination. Refusez d'être distrait. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Let me tell you this. Laissez-moi vous dire ceci. I came by the privilege of God's grace. Je suis venu par le privilège de la grâce de Dieu. To join hands with all the servants of God within this land. Pour joindre les mains avec tous les serviteurs de Dieu dans ce pays. That together as a united force, ensemble, comme une force unie, God will use us to open a new chapter for Cameroon. Que Dieu nous utilise à ouvrir un nouveau chapitre pour le Cameroon. What you are seeing tonight, ce que vous voyez ce soir, is a product of the intercession of people who you do not know. Est le produit de l'intercession des personnes. Believe what I am telling you. Crois en ce que je te dis. There are wailing women who have come and they have died. Il y a des femmes pleureuses qui sont venues. There are missionaries who have come and they have died. Il y a des missionnaires qui sont venus. The Bible says, Abel, though dead, la Bible dit que Abel est mort. Yes, speak it. And the blood of people who have died in the gospel in the service of the king is crying unto heaven. Et le sang de ceux qui sont morts dans le service du royaume est en train de crier. Let that revival come. Que ce réveil là vienne. So in the next one minute, Alors dans les prochaines minutes, you are going to cry to the Lord. Tu vas crier au Seigneur. And say, Father, this et, move of the Spirit, et tu vas lui dire, Père, cette let it not be without me. Go ahead and pray. Pray Passe from the prie. depth of your heart. Pray from the depth of your heart. Pray from the depth of your heart. Pray from the depth of your heart. Please go ahead and pray. S'il te plaît, vas-y et prie. Pray in the spirit and bless him tonight. Pray en esprit et bénis le ce soir. Shabarakus kate prete kete balakatus. Mighty God. Puissant Dieu. Pray. Pray. Everywhere, inside and outside, all the overflows. And for the nations that are following from Africa to Europe to America, connect by faith and pray. 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 In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Now God bless you. Please be seated. Que Dieu vous bénisse. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Hallelujah. Hallelujah. It is the will of God. 
c'est la volonté de Dieu that every territory que chaque territoire comes to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ parvienne à la connaissance It is the du will Seigneur of God Jésus-Christ. la volonté de Dieu that every territory que tout territoire attains a level of stature and maturity in the spirit atteigne un niveau de stature et de mani- de maturité en esprit are we together now est-ce que nous sommes ensemble maintenant the bible says la bible dit it was on account of god's desire to mature believers c'était le souci de dieu d'amener les croyants à la maturité according to ephesians chapter 4 when you read from verse 8 selon ephésiens chapitre 4 quand vous lisez à partir du verset 8 the bible says when he descended to hades he led captivity captive and he gave gifts unto men la Bible dit que quand il descendit dans les puits de l'enfer, il libéra les captifs et il distribua les dons aux hommes. These gifts are not talents. Et ces dons-là ne sont pas des talents. These gifts are men. Ces dons-là sont les hommes. He gave men to men. Il donna les hommes aux hommes. Some of these men he called apostles. Certains de ces hommes il les a appelés apôtres. Some of these men he called prophets. Certains de ces hommes il les a appelés prophètes. Some of these men he called evangelists. Certains de ces hommes il les a appelés évangélistes. Some of these men he called pastors and teachers. Certains de ces hommes il les a appelés pasteurs et enseignants. The next verse tells us why he brought them. He mm-hmm. says for the maturing The word perfect in there means the maturing of the saints. Et le prochain verset dit pour l'édification des saints. That the saints now matured will do the work of the ministry. Afin que les saints après être devenus matures fassent l'œuvre du ministère. That means in the mind of God the ministers are not the preachers. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu les ministres ne sont pas les prédicateurs. The preachers are the gifts that prepare the ministers. Les prédicateurs sont les dons qui préparent les ministres. The ministers are the saints. Les ministres sont les saints. Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble? That the work of the ministry is not preaching on pulpit. Le, le, l'œuvre du ministère n'est pas de prêcher sur le pupitre. Preaching on pulpit is a strategy that was invented to train the ministers. Prêcher sur le pupit c'est une stratégie qui a été inventée pour former les prédicateurs. I'm not talking on ministry tonight, but ministry has nothing to do with holding a mic and talking to a congregation. Je ne parle pas du ministère ce soir, mais le ministère n'a rien à voir à tenir le micro et parler à une congrégation. Ministry is any activity that is motivated by your love for Jesus and intended to see Him revealed and see Him. Et le ministère de toute activité qui est destinée à Any activity at all. Toute activité. Motivated by your love for Jesus. Qui est motivé par ton amour pour Jésus. And intended to reveal him. Et qui a l'intention de le révéler. Is called ministry. S'appelle le ministère. So if your marriage Alors, si ton mariage was motivated by love for Jesus a été motivé par l'amour pour Jésus, and your home is intended to raise children that reveal Jesus et de, 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 de l'intention de les in enfants the mind of God Jésus, dans la that de Dieu, act of marriage is ministry. Cet acte de mariage, là, c'est le ministère. If you're holding a mic si tu tiens le micro, is motivated by your love for God c'est motivé par ton amour pour and Dieu. intended to reveal Jesus Et cela, l'intention de that révéler act Jésus. of preaching cet acte de prédication is called ministry. est appelé le ministère. So it is not the activity that makes it ministry. Alors ce n'est pas l'activité qui fait cela le ministère. It is the motivation c'est la motivation and the goal et le but you can be preaching tu peux être en train de prêcher and yet not in ministry et pourtant tu n'es pas dans le ministère you can be a worker in church tu peux être un ouvrier dans l'église and yet not be in ministry et pourtant tu n'es pas dans le ministère it is not the activity ce n'est pas l'activité that makes it ministry qui fait de cela le ministère it is the motivation c'est la motivation and the goal et le but if you're with me say amen si vous êtes avec moi dites amen And so conferences like this alors des conférences comme celle-ci are designed by god sont faites par dieu to bring truths pour apporter la vérité that introduce believers qui introduit les croyants within a territory dans ce territoire to superior dimensions à une dimension supérieure of spiritual understanding de la connaissance spirituelle listen very carefully écoutez attentivement you need to understand 
vous devez comprendre that a territory qu'un territoire cannot do much for the kingdom ne peut pas faire assez pour le royaume until the believers within that territory jusqu'à ce que les croyants dans ce territoire are trained sont formés and then they attain a level of stature and maturity in the spirit et qu'ils atteignent un niveau de stature et de maturité then en then they are empowered by the spirit of god alors ils sont capacités par l'esprit de dieu and then they will represent his purposes across every strata of human activities Alors ils représenteront ces dessins dans tous les domaines de la vie And so our conference here Alors notre conférence ici is a journey that we are taking Est un voyage que nous entamons From tonight à partir de ce soir And until the conference is ended Et jusqu'à la fin de la conférence The intention L'intention is to supply by the spirit Est de pouvoir par l'esprit the dimensions of truth les dimensions de vérité and spiritual illumination et illumination spirituelle that it will take qui prendra to unveil the next move of god qu'il faut pour dévoiler la prochaine mouvance de dieu first in cameroon premièrement cameroun and then from cameroon et ainsi dans cameroun throughout the regions that surround you et tout au long des régions des provinces qui t'entourent for apostle peter said on the day of pentecost car l'apôtre paul a Pierre a déclaré le jour de la Pentecôte. He said, "For this promise is unto you." Il a dit car cette promesse pour vous. And to your children. Et vos enfants. And as many as are far off. Et aussi nombreux ceux-là qui sont loin. Even as many as the Lord Himself will call. Même plusieurs que le Seigneur lui-même appellera. Are you learning already? Est-ce que vous me comprenez? Colossians chapter one and verse nine. Colossians chapter one and verse nine. Colossians chapter one verse nine. Colossians chapter one verse nine. Colossians chapter one verse nine. Apostle Paul was mentoring the church in Colossae, part of his apostolic ministry. And now he began to pray for the church in Colossae. And to desire that they might be filled with three dimensions of knowledge. Number one, the knowledge of his will. La connaissance de sa volonté. Number two. Deuxièmement. All of the dimensions of wisdom. Toutes les dimensions de la sagesse. Because wisdom is multidimensional. Parce que la sagesse est multidimensionnelle. So he's praying that they be filled with all wisdom. Alors il prie pour qu'ils soient remplis de toute la sagesse. And then number three. Et troisièmement. Spiritual understanding. La compréhension spirituelle. Why is understanding very important? Pourquoi est-ce que la compréhension est très importante? Our dominion in this kingdom. Notre domination dans ce Listen royaume. Listen very carefully. Écoutez-moi attentivement. It's a product of our spiritual understanding. Elle est le produit de notre compréhension spirituelle. Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Ephesians chapter 4 and verse 18. Ephésiens chapitre 4 verset 18. Guess what it says? Écoutez ce qu'il dit. Having the understanding darkened. Ayant la compréhension assombrie, he says, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Il dit être privé de la vie de Dieu par l'ignorance qui réside en eux. Because of the blindness of their heart. À cause de la cécité, de l'aveuglement de leur cœur. In fact, the Bible lets us know that the assignment of the God of this world. Et la Bible nous fait comprendre de que la mission de Dieu dans ce monde. More than afflicting people with sickness. Va au-delà d'affliger les More gens. than bringing poverty and failure. Va au-delà d'apporter More than bringing weakness. Va au-delà d'apporter les His faiblesses. real assignment. Sa véritable mission. Is to blind the minds of God's people. C'est d'affaiblir les pensées du peuple de Dieu. So conferences like this. Alors des conférences comme celle-ci. Is a feast of light. Sont une fête de lumière. The assignment of light la mission de la lumière is to make visible c'est de rendre les choses visibles the assignment of light la mission de la lumière is to make that which was mystical to become explainable c'est de démystifier ce qui de rendre ce qui était mystique et l'expliquer à la fin are we together now est-ce que vous me comprenez the bible says that was the true light la bible dit que c'était la véritable that lumière that lighted every man qui a illuminé tous les hommes. John chapter 1 and verse 5 says the light shineth in darkness. Jean chapitre 1 verset 5 il est dit la lumière brilla dans les ténèbres. 
and the darkness comprehended it not. Et les ténèbres ne pouvaient pas la contenir. In fact, here's what Isaiah chapter 60 and verse 1 says. It says, Arise. Voici ce qu'Isaïe 60, verset 1, il dit, Shine. Lève-toi et prie. For thy light is come. Car ta lumière est venue. Not thy light is around. It's always been there. But just like faith when it comes to you. Then you can arise. Are we together? Now listen very carefully. I gave this illustration back home. If a room has been dark for five years. Si une chambre est restée obscure pendant cinq ans. If another room has been dark for one year. Et si une autre no chambre light. est restée dans l'obscurité pendant un an sans lumière. If another room has been dark for two weeks. Et si une autre chambre est restée dans l'obscurité pendant deux If semaines. If another room has been dark for one week. Si une autre chambre est restée dans l'obscurité pendant une semaine. If another room has been dark for one hour. Si une autre chambre est restée dans l'obscurité pendant une heure. If the last room has been dark for a few minutes. Si la dernière chambre est restée dans l'obscurité pendant quelques minutes. If you minutes, connect all those dark rooms to the same source of light. C'est pour de connecter toute cette ténèbre là la source de lumière. The moment you put that bulb, that switch on. À l'instant où tu appuies sur l'interrupteur. Which of the rooms will be on first? Quelle est la lumière qui sera quelle Talk est la chambre again. qui sera d'abord illuminée? That means no matter how many years Ça you have been in that realm of darkness, le nombre d'années it does not matter whether it is 10 years, whether si it is 5 years, si cinq at the instance of genuine light, except it is not light, if it is light, hear me, light does not factor the fact that darkness has been there for a long time. The moment light comes, it is instant. The moment light comes upon your ministry, sur ton ministère, upon your destiny, sur ta destiny, upon your family, sur ta famille. That age-long captivities that have lasted from generation to generation. Qu'une captivité qui est passée d'une génération à une autre. At the instance of the word. À l'instant de la parole. It comes to an end. Elle prend fin. Now I like you to be very sensitive. We'll, we'll have a few minutes tonight so that we don't keep us unnecessarily long. Nous allons avoir quelques minutes ce soir pour que nous ne vous retenons pas longtemps. Make a covenant with yourself that all through these sessions you will discipline yourself to not miss any. Fais une alliance avec toi-même en te disant que tout au long de toutes ces sessions, because tu t'assureras de ne manquer aucune. Because of the things that I want to share with you. À cause des choses que je voudrais partager avec vous. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? For tonight. Pour ce soir. Very briefly. Brièvement. I just sensed in my heart to start with the basics of the Christian faith. Je ressens dans mon cœur de commencer avec les fondements. To bring believers de la vie chrétienne. That understanding and that comprehension of what the faith life exactly is about. Pour amener les croyants dans cette compréhension de ce qu'est la vie de foi. In Hebrews chapter 6. Dans Hébreux chapitre 6. Apostle Paul again was teaching the Hebrew church. Apostle Paul encore enseignait l'église. And he said laying this aside this foundation it poser cette fondation and apostle paul listed six areas that he calls the foundations of the christian faith et apostle paul a, a, a fait la liste de six différentes fondations qu'il a appelées la fondation de la vie chrétienne of the doctrine of baptisms de la the laying on of hands à l'imposition des mains and so on and so forth ainsi de suite he says let us press to perfection il a dit courons vers la perfection so this kingdom has foundations alors ce royaume a des fondements Hallelujah. Hallelujah. So let me teach on the gospel. Laissez-moi enseigner sur l'évangile. It's going to be a very brief teaching understanding the gospel. Ce sera un enseignement très bref 
comprend que l'évangile this faith life that we have found ourselves in listen carefully cette vie de foi dans laquelle nous nous sommes retrouvés écoutez attentivement now, i'm not just speaking to cameroon but i'm speaking to africa je ne parle pas seulement au cameroun mais je parle à toute l'afrique entière as a continent we have a common heritage en tant que continent nous avons un héritage now, listen very commun. carefully écoutez moi attentivement africa needs to understand the full import of the gospel L'Afrique a besoin de comprendre le le and the le plan porte de l'évangile and the relevance of the gospel et l'importance de l'évangile if and when completely understood si et si il est bien compris now I want to be very sincere with you. Je voudrais être très sincère avec vous. We honor and we bless and we salute all of the missionaries that came from across different regions in an attempt to bring the gospel at different points to our soil. Nous bénissons, nous honorons, nous saluons tous les ministres, les, les, les missionnaires qui ont sacrifié But leur I must vie et qui ont mené l'évangile dans toutes les extrémités de la terre. Mais je dois vous dire ceci. There are dimensions of the gospel that were not captured in that presentation. Il y a des dimensions de l'évangile qui n'ont pas été capturées dans cette présentation. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? And I can tell you there is only one thing better than the truth. Et je peux vous garantir qu'il n'y a qu'une chose qui soit meilleure que la vérité. The whole truth. La vérité complète. Half truth can be as dangerous as a lie. Une moitié, une vérité dite à moitié peut être aussi dangereuse qu'un mensonge. And I hope you know that Satan does not use a lie to destroy. He et, also uses truth. Et j'espère que vous savez que Satan n'utilise pas le mensonge pour détruire. Il utilise aussi la vérité. Are we blessed? Est-ce que nous sommes bénis? So let's start very quickly with Romans chapter 1 and verse 16. Rom, commençons rapidement avec Romains chapitre 1 verset 16. Romans chapter 1 and verse 16. Romans chapter 1 verse 16. It says, For I am not ashamed of the gospel of Christ. Il dit, Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. For it is the power of God unto salvation. C'est une puissance de Dieu pour le salut. To everyone that believes. De quiconque croit. To the Jews du and Juif, then to the Greek. Premièrement, puis du Grec. Now you look up there are certain information that are very important here. Et quand vous levez les yeux, il y a cette information qui sont importantes. Number 1, la première, is a possibility of being ashamed of the gospel. C'est qu'il y a une possibilité de ne pas avoir honte de l'évangile. That if certain ingredients, if certain ingredients are not captured in your understanding of the gospel, it will leave you being ashamed of it. Si si certains ingrédients ne sont pas capturés dans la connaissance de l'évangile, he said, I am not ashamed of the gospel it, of Christ. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. Because in my understanding of the gospel, I know it as the power of God. Parce que dans ma compréhension de l'évangile de Christ, je le connais. That is unto salvation. La de Christ pour le salut. He says to everyone. The second information we learn here is that the gospel is for everyone. Please that say everyone. Did Kikong? Now there are certain blessings and there are certain realities and certain products that are for certain people. Il y a certaines réalités qui appartiennent à certains produits qui appartiennent à certaines personnes. There are products that are for children, babies. Il y a des produits qui sont pour des bébés, pour les enfants. There are products that are for men. Il y a des produits qui sont destinés aux hommes. There are products that are for women. Il y a des produits qui sont destinés aux femmes. There are products that are for a certain age range. Il y a des produits qui sont destinés à un certain âge. But the Bible says this gospel is Mais la for Bible everyone. Dit que Cet évangile parlant de tout le monde est pour tout le monde. Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble? The gospel is not for those in the villages. L'évangile n'est pas pour ceux qui sont dans les villages. The gospel is not for those who are poor and impoverished alone. L'évangile n'est pas pour ceux-là qui sont appauvris. Paul in his presentation here teaches us. Paul dans sa présentation ici nous enseigne. That the gospel is for everyone. Que l'évangile est pour tout le monde. So I am not ashamed of the gospel, he says. Alors je n'ai pas honte de l'évangile. For it is the power of God. Car c'est la puissance de Dieu. So there is a relationship between power and the gospel. Alors il y a une relation entre la puissance et l'évangile. One more time, there is a relationship between power and the gospel. Il faut de plus une relation entre l'évangile et la puissance. 
power is the ability to cause change. La puissance c'est l'habilité d'apporter un changement. Within a given time, is that true? À un moment précis, est-ce que c'est vrai? That means if your gospel is powerful. Ça veut dire que si ton évangile est puissant. Within time, it should be able to produce constructive results. Dans son temps, il doit être en même de produire des résultats constructifs. First in your life. Premièrement dans ta vie à toi. And then within the territory. Et après dans le territoire. Are you learning now? Est-ce que vous apprenez now, maintenant? Now please look up. Regardez. The Bible lets us know. You see, when 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 you study theology. Et vous voyez quand vous étudiez la théologie. There are about six or seven subdivisions of theology. Il y a près de six à sept sous-divisions de la théologie. I I will just give two or three for this discussion. Et pour cette discussion, je donnerai deux ou trois. The first that you study when you deal with systematic theology is theology itself. La première avec laquelle tu traites parlant de la théologie systématique, c'est la théologie elle-même, l'étude de Dieu. It's where you study the triune nature of God. Who is God exactly? C'est là dans cette théologie là que tu étudies qui est Dieu. You ask the average Christian, the average church goer. Si tu demandes aux chrétiens moyens. And respectful men of God. Et des femmes de Dieu respectables. Ask a man of God who is God. Demandez à l'homme de Dieu qui est Dieu. And sit back and be ready to be shocked at the answer that comes. Et asseyez-vous et vous serez choqué de écouter les réponses qui viendront. Moses himself confessed when he stood before God. He said, Moïse lui-même. Who will I tell Pharaoh has sent me? Et il a dit qui dirais-je? It is, a, it is a risk to begin this journey if I don't know you. C'est un risque d'embarquer dans ta maison voyage. I know the gods that were wizards in Egypt because I grew there. Je connais les Now if I go to Moses and I tell him. Maintenant si je vais vers Pharaon et je lui dis. That God has sent me. Que Dieu m'a envoyé. Moses will ask me. Il me demandera. Which one? Lequel? What will be my answer? Quelle sera ma réponse? And God told him, "You're a good student." Et Dieu lui a dit que tu es un bon élève. You really need to know who I am. Tu as réellement besoin de connaître qui je suis. Because it is the people that do know their God. Parce que c'est le peuple qui connaît Dieu. Not the one they are told about. Pas ce Dieu dont on leur a parlé. They are the ones who shall be strong. C'est eux qui seront forts. And shall do exploits. Et qui feront des exploits. It is a risk when God is a stranger to you. C'est un risque quand Dieu est un étranger pour toi. Are you learning something tonight? Est-ce que vous apprenez quelque chose ce soir? So you have to study God, the triune nature of God. Then number two. Alors tu dois étudier Dieu pour connaître exactement qui est le deuxième moment. Dimension that is captured in systematic theology is called anthropology. La deuxième dimension qui est capturée dans la théologie systématique s'appelle l'anthropologie. That is the study of man. C'est l'étude de l'homme. Who is man? Qui est l'homme? In fact, here's how the psalmist put it: What is man? En fait, écoutez comment le psalmiste le dit. Qui est l'homme? That thou art mindful of. Pour que tu te soucies de lui. Man is the object of God's desire and pursuit. He is also the object of Satan's desire and pursuit. L'homme What is in man that both God Dieu. and Satan is interested in? Quelle est cette chose en l'homme qui intéresse Dieu et le diable en même temps? Listen. Écoutez. If you do not understand man, you cannot understand kingdom advance and dominion. Si tu ne comprends pas qui est l'homme, tu ne peux pas comprendre la domination et l'avancement. Every other thing finds expression on earth because of the presence of this mysterious entity called man. Toute chose trouve son expression sur la terre à cause de cette mystérieuse présence de cette entité appelée l'homme. Now please look up. S'il vous plaît, levez les yeux. Imagine with me that everybody is supernaturally made to lie down and sleep. Imaginez avec moi tout le monde de manière super, de manière surnaturelle et poussé à se coucher et dormir au Cameroun. And not and not wake up again. Et ne se réveille plus. All the banks can be left open. Toutes les banques peuvent être ouvertes. All the ouvert. restaurants can be left open. Tous les restaurants peuvent rester ouverts. They can pile all the car keys and drop. On peut amasser toutes les clés des voitures et les déposer. Nothing else will matter again. Et rien d'autre ne comptera plus. The oil mines are still there. Les pétroliers sont toujours là. The gold mines are still there. Les, les miniers sont là. You only remove one factor. Tu enlèves seulement un seul facteur. Man. L'homme. And every other thing came to a standstill. Et toute autre chose. The reason why. The reason why business works. 
is la, because there is somebody at the end of demand and supply. La raison pour laquelle les affaires marchent, c'est parce qu'il y a quelqu'un à la tête qui demande un fournisseur. So it is not just important to know God alone. Alors ce n'est pas simplement important de connaître Dieu seul. You must know man. Tu dois aussi connaître l'homme. And then number three, and then I'll stop for our whole theological stories. Et troisièmement, je vais m'arrêter pour The third very important study is called Christology. L'étude la plus importante est appelée la Christologie. Now begins to introduce a personality to our understanding. La Christologie commence à nous nous introduire ou nous présenter une personnalité. Called Jesus Christ. Appelé Jésus Christ. Praise the Lord. Okay. Let me know if I'm doing It's God. Just help us work on the sound a bit. Thank you. Now, are we together? Let me have your attention. Est-ce que nous sommes ensemble? So the Bible lets us know that La Bible we have nous fait comprendre the reality of God. Que nous avons les réalités de Dieu. The reality of man. Les réalités de l'homme. And then the Bible now begins to introduce a personality. Et la Bible commence maintenant à nous introduire une personnalité. Scripture tells us that one time there was a young virgin. L'écriture nous dit qu'il y a une fois il y avait une vierge. That this woman was minding her business like every other wonderful lady, happy to be married. Euh, comme toute autre jeune femme qui s'occupait de ses affaires et qui était joyeusement mariée. Married to this visionary man that the Bible calls Joseph. Marié à cet homme visionnaire que la Bible appelle Joseph. And one morning an angel appears to her with a strange salutation. Et un matin un ange lui apparaît avec une salutation étrange. Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble? That he gives her a very strange salutation and says, "Mary, blessed are you among women." Il lui donne une salutation étrange en lui disant, "Marie, that tu es béni parmi Tu es hautement favorisé. And the Bible records that Mary wondered what salutation this was. Et la Bible de, de, nous dit que Marie s'est étonnée de savoir mais quel est ce genre de salutation. And then he began to let her know that she would be with child. Et elle a commencé à lui dire que il a commencé à lui dire qu'elle portera un enfant. And that she should not bother trying to vex the paternity of that child. Et elle ne doit pas se déranger au sujet de la paternité de cet enfant. Because that child would not come from an Father. Parce que cet enfant là ne sera pas le produit d'un père terrestre. Mary being afraid of being looked at as an irresponsible woman in society asks a very important question. Marie, How shall these things be seeing Marie, that I know not a man? Ayant peur d'être considérée comme une femme irresponsable dans la société, c'est poser la question de savoir and comment sera-t-il possible puisque je ne connais aucun angel homme. Replies her, Et l'ange ne lui a pas simplement répondu. The power of the highest shall overshadow you. La puissance du très haut te, va te recouvrir. Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? And then that you will call that child Jesus.
ont commencé à partir d'une histoire. Others like Mark just start with Jesus even being an adult. Les autres comme Mark ont commencé à Jésus qui était déjà un adulte. Luke traces his genealogy and shows us the details of his humanity. Luke a retracé sa généalogie et nous a donné les détails de son humanité. It was Apostle John that began to give us perspective as to the divinity of this strange child. C'est l'apôtre Jean qui a commencé à nous donner les perspectives sur la divinité de cet enfant étrange. Here's how John starts. Voici comment Jean avait commencé. He says, In the beginning, il a dit au commencement was the word. était la parole. And the word et la parole was with God. était avec Dieu. And the word et la parole was God. était Dieu. He said, the same was in the beginning with God. Il dit la même était au commencement avec Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? The Bible now says verse 3. La Bible nous dit maintenant verset 3. It says 3. all things. How many things? Il dit toutes choses. Combien Now, de choses? Now listen carefully. Écoutez attentivement. You have to pay attention to this strange personality because Vous devez prêter attention à cette personnalité étrange. It was only his earthly name that was Jesus. Parce que c'était seulement son nom terrestre qui était Jésus. He had a name before that. Il avait un nom avant ce moment-là. His original name was and is the word. Son, son nom originel était, était la parole. And the Bible says this word, all things were made by him. Et la Bible déclare que cette parole, toute chose a été faite par elle. And without him, et sans elle, the word without him means out of his, outside his influence or his contribution was not anything made that was made. Le mot sans elle veut simplement dire qu'en dehors de lui, It then de says, sa contribution, tout ce qui existe n'aurait pas été fait. In him was life. Il continue en disant, en lui était la And vie. That that vie. Was life of men. Et cette vie-là était la lumière des hommes. Est-ce que nous sommes ensemble? John, now began to speak in chapter 6. We'll deal with this tomorrow. Nous continuerons. I mean chapter 1, verse 6. Chapitre 1, verset 6. He says, Il dit, there was a man. Il y avait un homme sent from God, envoyé de Dieu, whose name was John, qui s'appelait Jean, that the same came for a witness, que le même est venu comme témoin, to bear witness of pour, the light, pour rendre témoignage de la lumière, that all men through him might believe, que tous les hommes au travers de lui puissent croire. This right here is the corporate mandate of every believer. Ce que vous voyez là est un, le mandat d'ensemble. De tous les croyants. I didn't have time to teach you one of the aspects in theology that you study is called ecclesiology. Where Je you pas now le temps understand de vous the church as an entity. The product of the relationship between this one that would call Messiah, his substitutionary sacrifice, le and then le Messie, the Holy Spirit. Et le Saint -Esprit. Listen. Écoutez. This is the foundation of the gospel that we must understand. Ça c'est la fondation de l'évangile que nous devons comprendre. So Jesus Christ becomes for us now the epicenter of the gospel. Alors Jésus Christ devient pour nous tous maintenant l'épicentre de l'évangile. That means everything about the Christian faith is centered on Jesus. Ça veut dire que tout ce qui concerne la foi de chrétien est centré sur Jésus. Please look up. S'il vous plaît, levez les yeux. The Christian faith is not centered on miracles. La foi chrétienne n'est pas centrée It is not miracles. centered on prophecy. Elle pas basée sur les It is not centered on the gifts of the Spirit. Elle pas basée sur It is not centered on men of God, as important as they are. Elle pas basée sur les hommes It is not centered on prosperity. Elle pas basée sur la It is not even centered on evangelism. Elle même pas basée sur It is centered on On Jesus. Elle est centrée sur Jésus. If you tamper with this equation, you will not see the power of God. Si tu portes atteinte à cette équation, tu ne verras pas If la puissance de Dieu. If you tamper with this equation in mentoring believers, you will raise something else. You will not raise a pure breed. Si tu portes atteinte à toutes ces choses, si tu vas susciter autre Everyone chose, shout the croyants. name Jesus. Que tout le monde crie le nom One Jésus. One more time, say Jesus. Il faut le crier sur Jésus. So, alors, he is the center. Il est le centre of the entire Christian faith. de toute la foi chrétienne. The Bible calls this Messiah the author and even the finisher of our faith. La Bible appelle ce Messie le chef et même le consommateur de notre foi. Now listen very carefully. Écoutez attentivement. Every other thing you teach in the kingdom, toute autre chose que tu enseignes dans le royaume, only becomes valuable. Devient valable. 
if it contributes to revealing him si ça contribue à le révéler did you get what i just said est-ce que vous avez that is your teaching on prosperity only blesses people if it becomes a means to help reveal him ça your teaching on signs and wonders devient valable si ça aide à le révéler your teaching on signs and wonders only become profitable on if it contributes to revealing him devient profitable ou valable si ça contribue à le révéler any aspect of the christian faith that overshadows jesus is trying to do exactly the same thing lucifer did tout aspect de la foi chrétienne qui essaie de recouvrir jésus fait exactement la même chose que satan veut essayer de faire He must be Alpha. Il doit être l'Alpha. He must be Omega. Il doit être l'Omega. He must be beginning. Il doit être le commencement. He must be the end. Il doit être la fin. One more time, say Jesus. Il faut de plus dire Jésus. Not miracles. Pas les miracles. You will experience miracles. You should dwell in that realm. Tu vas expérimenter les miracles. Tu dois résider dans Not ce signs règne. and wonders. Pas la puissance, pas les signes Not et les prodiges. Not a job and breakthrough. Pas le travail ou l'emploi et la percée. Now, don't get me wrong. I don't. I'm not downplaying those things. Si but I'm vous rearranging vous the order of things. Je ne méprise pas cette chose, mais je réarrange les choses. Hear me. If the moi, scope of your Christian experience is power or cast. Or deliverance, or prosperity, or prophecy, minus Jesus. That is another religion. I will tell you why we are not experiencing the power and the glory of God like we should. La raison pour laquelle nous n'expérimentons pas la puissance et la gloire de Dieu comme nous le devons. Because we have replaced the position of Jesus. Parce que nous avons remplacé la position de Jésus. With many things. Avec beaucoup de choses. Are you together now? Est-ce que nous sommes ensemble? Write this down. Notez ceci. What is the gospel? C'est quoi l'évangile? Just let me a few minutes and we'll pray and be done tonight. Donnez-moi encore quelques minutes. Nous allons prier et nous aurons terminé pour ce soir. Three people who will shout now by the power of God. Il y a trois personnes. I just saw that light. Je viens de voir just, cette lumière. Trois personnes no, qui vont crier par la puissance de three Dieu. Three people. The power of God is coming on three people right la now. La puissance Bring de Dieu out. descend sur trois personnes maintenant. Hala shaleke paruska di branda kala shibra haski diata. Shibrendi zesi keti ala subaya. It's a new season for you. C'est une nouvelle saison pour vous. There is someone here. Il y a quelqu'un ici. There is that calling of the prophetic. Il y a cet appel I'm du seeing prophétique. an ignition. There, there is a new wine. Je vois un nouveau now vin. that is coming on you. Please bring Il them out. Sur toi, Please help them. Whether you are an usher or not, just help them. Young lady, help that lady. Lift your hands. Take that grace. In the name of Jesus Christ, take her out. Please do not miss any aspect of this meeting. There's a gentleman here, the spirit of prayer and supplication. Such a mantle. It is a dimension of the prophetic call. You have seen it in your dreams. You have had it as encounters. Right now, that, that, that fire is coming upon your destiny. Coming upon your destiny. destiny. There are women that are rising from this conference with, with the grace of Deborah, such unction by the Spirit. Right now, as I speak, there is fire from heaven that is coming upon them. It's an ignition of the Spirit. Go ahead and pray in the Spirit right there. I don't know who this woman is. Madame, look at me. Tap her for me. 
I'm seeing oil coming on her head. Take that grace in the name of Jesus Christ. She will step into new realms in the spirit. I am not ashamed of the gospel, he says, for it is the power of God. The power of God. The power of God. The power of God. Hallelujah. Hallelujah. Who is Gideon? Gideon. Gideon. I'm hearing the name Gideon. Is there someone with that name? Gideon. 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 What do you do? Que fais-tu dans la vie? Well, I'm looking at you. I'm going to pray for you. We'll be je vais prier shortly. pour toi. But I'm looking at you. Mais je te regarde. And, and I'm seeing you put your hand in something that looks like a pool of water. Where do you walk? Et je te vois mettre les mains dans une piscine d'eau. That's what je I'm saying. Je travaille là où on produit l'eau. C'est ce que je dis. Stand up. Mets-toi debout. I want to pray for you because God is opening strange doors. Je veux prier pour toi parce que Dieu t'ouvre des portes étranges. Hallelujah. Hallelujah. Please hold carefully and bring them here. There are three people who will start running right now by the anointing. Hold them and just bring them carefully, whether you are usher or not. The power of God is coming on them. La puissance de Dieu descend sur eux. Anina shane ke delega de brande ke barakosiada. Shane na sade branda ka koshada brakes ke de balaka tosiata. New season, new season. The Lord is granting us grace to correct our understanding. Le Seigneur nous accorde de la grâce pour corriger notre You are the man that came and sang here. Tu es l'homme qui est venu chanter ici. Lève la main. Stand up. Are you a music artist? What do you do? Que fais-tu? Ah? I will pray for you because you are stepping into a new dimension. Je veux prier right pour toi parce que tu entres dans une nouvelle dimension. I want to pray for you. Je What's veux prier pour toi. I want to pray. You believe in the power of the Holy Spirit? Just lift your hands. I stretch my hands. May that anointing come upon you. Take that grace now. Shift to a new level in the spirit. Va à in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus. Listen, I like you to pray and cry that the mantle that has been allocated for you in this conference, that it must prier, rest upon tu... your life. Go ahead yeah. and pray. Et tu pray in one minute. Don't be distracted. Pray. Mighty God. For you will never be the same. Vous ne serez Never plus jamais les mêmes. Alléluia. 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 I will pray for you and we'll wrap up. I'm seeing a lady here. Your father is a politician. Je vois une jeune femme ici. Ton père est un politicien. Your father is a politician. Ton I père est un politicien. I don't know who that person is. The Lord is showing me a lady whose Je father ne sais pas qui est concerné. Le Seigneur me is a politician. Dont le papa est un politicien. And the Lord is asking me to pray for that lady's father. Et le Seigneur me demande de prier pour le père de cette femme. Whether you are here or you are outside. Que tu sois à l'intérieur ou à l'extérieur. Wherever you are, I want to pray for you. Quel que soit là où tu te trouves, je veux prier pour toi. It's a supernatural miracle that God wants to do. Il y a un miracle surnaturel que Dieu veut opérer. 
Lena Bashali Saliga Branda Gato Sadi Alata. Fire is falling in this place. Le feu descend en cet endroit. Right at the back. À la I rien. just I just saw fire Je just falling on people. Feu. Right to the back. And the Lord is saying it's a separation. God is separating people within this land and within this territory. Lord, where are they? 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 In the name of Jesus, I decree and declare by the power of the Holy Spirit. May that grace, that grace come upon you in the name of Jesus Christ. For your father, my dear, I pray. Listen, it is not only your father God is helping for you too. God is going to start granting you access to dreams and revelations. I release that grace upon you in the name of Jesus Christ. My friend, tap that gentleman. Lift your hands. I saw coming on you. Take that grace now. In the name of Jesus Christ. My sister. My sir. Yes, that lady. Just where you are. Not the one lifting her hands. Just keep her there. I saw oil coming on you and the Lord is saying you are stepping into a new season. Take that grace now. The name of Jesus Christ. Go ahead everyone. Pray the Spirit in one minute. Pray the Spirit in one minute. Pray the spirit in one minute. Outside, inside. Pray the spirit in one minute. Hallelujah. Hallelujah. For all of you who are out here, I decree and declare over you by the power that raised Christ from the dead fresh fire upon you in the name of Jesus young lady the Lord is going to use you mightily 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 such an anointing will come upon your life and God will work wonders with your life Listen, this is not the display of a powerful man of God. The days of superstar Christianity is over. This is a revelation of Jesus Christ. A revelation of the possibilities that can come when vessels become truly yielded. Yielded in power and yielded in grace. What do you do, my friend? Are you a pastor? Come. Where? Oh. Huh? What's the name of your church? I want to pray for you. There is a dealing, stand up. There is a dealing that you're going to start going through with the Holy Spirit. And after that, He will empower you. But for now, that grace is coming on you. Take that fire now. In the name of Jesus Christ, you will never, never be the same. In the name of Jesus. I stretch my hands and I declare the blessings of heaven upon you. And I declare by the power of the Holy Spirit. For all of you who have come out here by the Spirit. Return with fire from heaven. Return with grace from heaven. You will never be the same. I open you to realms of visions and realms of the prophetic. In the name of Jesus who is the Christ of God. And in your rising may the kingdom find expression. In Jesus name I pray. In Jesus name I pray. Hallelujah. Please those who can they can return to their seats. Please sit down. Just give me 10 minutes or so. Let me, tonight we are just putting a foundation in place. Please, tomorrow I want you to invite everyone if there is no space, even if it means they will sit on the zinc, they should stay there. 
it is, it is an encounter over the land. God is bringing, he's measuring a thousand cubits to open us to deeper levels in the spirit. Wearing baby pink, I'm seeing cette femme là je vois l'huile descendre sur sa tête je ne sais pas qui vous êtes madame mais je vois ce feu descendre sur vous et le Seigneur dit qu'il est ouvert et 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 qu'il est ouvert Something. What is the gospel? Please write Nous it down. En train de définir ce est what is the gospel? C'est quoi l'évangile? Notez ceci. According to scripture, selon les écritures, there are seven different expressions of the gospel. Il y a sept expressions différentes de l'évangile. But for the purpose of this conference, Mais pour le but de cette conference, there are two of them that are most important for our discussion. Il y a deux elles qui sont plus pour notre the first is called the gospel of salvation. Le premier du salut. And the second for this conference is called the gospel of the kingdom. Et le deuxième pour cette euh, conférence est appelé Jesus du himself Jésus lui-même made discussions that related to this dimension. A eu des discussions qui étaient connectées à cette dimension. For tonight, pour ce soir, let's discuss the gospel of salvation. Parlons de l'évangile du salut. Please write. S'il vous plaît, écrivez. The gospel of salvation. L'évangile du salut is the revelation. Est la révélation of the love of the Father. De la loi de l'amour du Père. Please give us John chapter 3 and verse 16. The Donnez gospel Jean, chapitre 3, verset 16. of salvation l'évangile du salut is the revelation est la révélation of the love of the Father. De l'amour du Père. Revealed. Révélé. In and through the substitutionary sacrifice. Dans le sacrifice de substitution. Understand this. Let me start again. That, ceci, je vais that the gospel of salvation que du salut is a revelation of the love of the Father. Est une revelation de l'amour du Père. Revealed in and through the substitutionary sacrifice. Révélé par le sacrifice de substitution of Jesus Christ. De Jésus Christ. The object. L'objet of that love. De cet amour and that sacrifice et de ce sacrifice being man étant l'homme and then the entire creation et après toute la création tout entière so what I'm saying is that the gospel of salvation ce que je suis en train de dire c'est que l'évangile du salut revelation of the love of the Father. est une révélation de l'amour du Père thank you thank you the revelation of the love of the Father est une révélation de l'amour du Père revealed in and through the substitutionary sacrifice Revelé par le sacrifice de substitution of Jesus Christ de Jésus Christ the object of that love l'objet de cet amour being man étant l'homme and by extension the entire creation et par extension toute la création if entière. you do not understand this you are not a Christian si tu ne comprends pas ceci alors tu n'es pas un chrétien here's what the Bible says c'est ce que la Bible dit John 3 16 Jean chapitre 3 verset 16 For For God so loved Cameroon. For God so loved Africa. For God so loved the world. That he gave. His only begotten son. Now let me explain something very quickly. At the time this was happening. Jesus was his only begotten son. But today. He's not his only begotten son. He's the first begotten among we the brethren. Are we together now? 
So he gave at the time his only begotten son. Il a donné à cette époque, à ce moment, Here son is the condition. Voici la condition. That whosoever. Afin que quiconque. Believes in him. Qui croit en lui. Should not perish. Ne périsse point. But have everlasting life. Mais qu'il ait la vie éternelle. Now this is not a pastor's conference. And I don't intend to create any confusion. Et ça c'est The word everlasting is not an accurate presentation there. Le mot éternel n'est pas une présentation exacte. Now, primarily speaking, the Old Testament was written in Hebrew. Le 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 l'Ancien Testament a été écrit au And the New Testament was a combination of Greek and Aramaic. Et le Nouveau Testament était une combinaison du grec et de l'araméen. Are we together now? Est-ce que nous sommes ensemble? And so chances are that they picked words that seem to give the best expression. Et la chance a fait qu'ils ont pris de certains mots qui avaient But the life qui that Jesus came to give us Mais la vie que Jésus est venu nous donner is not everlasting life. N'est pas la vie éternelle. Everlasting life just means life without ending. La vie éternelle veut simplement dire une vie sans fin. Everyone on earth has everlasting life. Toute personne sur la terre a une vie éternelle. When you die you don't stop living. Quand tu meurs, tu n'arrêtes pas de vivre. You dimension. Tu changes simplement de dimension. Remember the story of the rich man and Lazarus. Et souviens-toi de l'homme de l'histoire de l'homme riche et de Lazare. When both of them exited this realm, quand tous les deux sont sortis de cette dimension, alive. ils étaient toujours vivants. So the life that Jesus came to give us, alors la vie que Jésus est venu nous donner, is more than everlasting life. Est plus que la vie éternelle. Now let me give a disclaimer. Don't go around castigating any man of God. And pointing fingers when you hear them say everlasting life. Na, this na, is just intelligence because of this conference. Ça c'est juste de l'intelligence que je donne à cause de cette conférence d'aller pas ça et là. Are we together? De Dieu qui parle de la vie éternelle. Let me use the opportunity and teach you something. Laissez-moi utiliser l'opportunité pour vous enseigner quelque chose. The hallmark of revelation, the hallmark of transformation is not knowledge; it is love. La marque de la révélation, de la connaissance, ce n'est pas n'est pas la connaissance mais l'amour. More than superior enlightenment, you must have love. Plus au-delà de de la l'illumination supérieure, tu dois avoir l'amour. So that as you access deeper and higher spiritual realities. Afin que pendant que tu accèdes à des réalités élevées et spirituelles, it should not be a basis for criticizing and tearing down others. Ça ne doit pas être la base pour toi pour déchirer et critiquer les autres. You must have love enough to allow people grow. The same way God was patient with you till you grew. Tu dois avoir suffisamment d'amour pour attendre que cela puisse croître de la même manière. Que Dieu a attendu que toi tu grandisses. Now please look up. S'il vous plaît, levez les yeux. The gospel of salvation. L'évangile du salut. Attempts to reveal to man the extent of love the Father has for him. Essaie de révéler à l'homme l'étendue de l'amour que le Père a pour lui. And he proved that love by giving Jesus. Et il a prouvé cet amour en donnant Jésus. Why did Jesus come? Pourquoi there, est-ce que Jésus est venu? There are three basic reasons why Jesus came to earth. Il y a trois raisons principales pour lesquelles Jésus est Let me give it to you and we'll round up for tonight. Laissez-moi vous les donner, nous allons conclure. Number one. La première. The first reason why Jesus came to earth la was La première raison pour laquelle il est venu est as a correction of our understanding about God. Était pour la correction de notre compréhension au sujet de Dieu. Jesus came to the earth. Jésus est venu sur la terre to help men understand God more. Pour aider les hommes à plus comprendre Dieu. The Bible calls him the express image of the invisible God. La Bible l'appelle l'image même du Dieu invisible. Because you see until Jesus came. Parce que vous voyez jusqu'à ce que Jésus vienne. There was no possibility of knowing God to the depth that we now have. Il n'y avait pas de possibilité de connaître Dieu dans la profondeur que nous avons maintenant. And so there were many things that were done by men, many things done by the opinion of prophets, and some of them were outright, they were extra biblical spiritual practices, but every other person credited it to God because anything that happened higher than their realm of science, they called it God. Parce que toutes les autres choses ont été faites par l'opinion des hommes, par leurs émotions, et tout le monde a accrédité cela à Dieu. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? So Jesus came as an expression. Jésus est donc venu comme une expression. He came as a marking script. Il est venu comme un script écrit. To, 
to help us compare what we have known about God pour nous aider à comparer ce que nous connaissions au sujet de Dieu with his life avec sa vie so if the bible says god is great alors si la bible dit dieu est grand we have a right to question that statement until we find greatness expressed in jesus nous avons le droit de questionner cette grandeur jusqu'à ce que nous trouvons l'expression de la grandeur en jésus if god says i have loved you with an everlasting love and i have drawn you with my loving kindness we have a right to question that statement until we check that love revealed in jesus si Dieu dit que j'étais aimé d'un amour et d'un et un amour inconditionnel, nous avons le droit de questionner cette déclaration jusqu'à ce que nous la retrouvons dans Jésus. So from the woman at the well Alors, to publicans and sinners, Jesus was public, about revealing the reality of the fact that the Father loves His creation. Et des et des républicains qui étaient autour de la synagogue, Jésus passait le temps à leur enseigner sur l'amour de Dieu. The second reason why Jesus came la deuxième raison pour laquelle Jésus est venu was he came as a substitutionary sacrifice to reconcile the fallen man back to God. Il est venu comme un sacrifice de substitution pour réconcilier le réconcilier l'homme déchu à Dieu. Because there is a law written that without the shedding of blood there cannot be the remission of sin. Parce qu'il y a une loi qui est écrite et qui dit sans effusion de sang il n'y a pas de rémission de péché. So he came. Alors il est venu. As that lamb. Comme cet agneau là. He came. Il est venu. As the high priest also. Comme le souverain sacrificateur. Who will offer aussi, that lamb? Qui offrira cet Now, agneau? Now please look up. Regardez. In ancient times the age of the lamb determine the validity of the atonement. À l'époque, l'âge de l'agneau déterminait la validité de l'esprit. According to the Mosaic law, the lamb had to be one year old. Et selon la loi mosaïque, l'agneau devait avoir un an d'âge. Because the atonement would only last one year and they would do it again. Parce que l'expiation ne durait que un an et on allait So when Jesus became the lamb, alors quand Jésus est devenu l'agneau, and poured his blood, et il a versé son sang, and also became the high priest, et il est aussi devenu le souverain that sacrificateur, that took that blood to the heavenly tabernacle, the Bible teaches us. Qui a pris ce sang et l'a amené au tabernacle céleste comme la Bible nous enseigne. When he shed his blood Quand il a versé son sang, the age of the one who died l'âge de celui qui était mort equals to how long we have been atoned for est égal à la durée de notre expiation and the one who died is called the ancient of days et celui qui était mort n'est pas l'ancien des that is how powerful his c'est, substitutionary sacrifice was c'est combien puissant était son sacrifice de substitution are we together est-ce que nous sommes ensemble Jesus came Jésus est venu as a substitutionary sacrifice comme un sacrifice de substitution to reconcile man back to God pour réconcilier l'homme à Dieu the third reason why Jesus came la troisième raison pour laquelle Jésus est venu listen very carefully écoutez attentivement he came to bear this strange entity il est venu donner naissance à cette entité étrange that would become the express representation of his counsel on earth qui deviendra l'expression l'expression de sa personne de son conseil sur la terre the name of that entity is called the church le nom de cette entité c'est l'église the church l'église we are going to be dealing with this tomorrow nous allons en parler demain the first definition of the church is a spiritual strategy the church is not just men the church, the church is an invention it is, it is a strategy that was invented as the final solution to demonstrate the dominion of light over darkness are we blessed now please look up S'il vous plaît, levez les yeux. All over Cameroon. Partout au Cameroun. There are people today. Il y a des personnes aujourd'hui. Who have not met this Jesus. Qui n'ont pas rencontré ce Jésus. They have met the universities. Ils ont rencontré les universités. They have met business centers. Ils ont rencontré des centres d'affaires. They have met money. Ils ont rencontré de l'argent. Some have met men of God. Certains ont rencontré des hommes Some de Dieu. Some have met political positions. Certains ont rencontré des oppositions politiques. But they have not met Jesus. Mais ils n'ont pas rencontré Jésus. Listen to me. Écoutez-moi. 
the greatest need of an unbeliever le plus grand besoin de non croyant is not education ce n'est pas l'éducation the greatest need of an unbeliever le plus grand besoin de non croyant i like to use the word unbeliever j'aime utiliser le mot non croyant because the bible says all have seen parce que la bible dit que tous ont péché the greatest need of an unbeliever le plus grand besoin de non croyant is not sponsorship ce n'est pas le sponsorship it's not scholarship ce n'est pas la bourse the greatest need of an unbeliever le plus grand besoin de is an encounter with the life of God. C'est une rencontre avec la vie de Dieu. And the Bible says that life of God comes by encountering Jesus. Et la Bible déclare que cette vie de Dieu vient en rencontrant Jésus. So anywhere you see a non-believer, alors partout tu vois un non-croyant. No matter what you give that person, peu importe ce que tu donnes à cette personne, if Jesus is not part of that gift, si Jésus ne peut pas partir de ce cadeau, you really did not bless that person. Tu n'as réellement pas béni cette personne là. Tomorrow I'm going to be teaching you. Demain je vais vous enseigner that the greatest need of a believer, que le plus grand besoin d'un croyant, is transformation. C'est la transformation. And the greatest need of a transformed believer Et le plus grand besoin d'un chrétien transformé is empowerment. C'est la capacitation. And the greatest need of an empowered believer Et là, le plus grand besoin d'un chrétien capacité is character. C'est le cap caractère. The greatest need of a non-believer le plus grand besoin d'un non-croyant is salvation. C'est le salut. The greatest need of a new believer le plus grand besoin d'un nouveau croyant is transformation that comes through discipleship and renewal. C'est la transformation qui vient par le disciple. The greatest le need of a transformed believer le plus grand besoin d'un croyant transformé is the engracing to now demonstrate the things that you C'est la grâce maintenant pour démontrer les choses que tu proposes. And because empowerment can create pride. Et parce que la capacité peut apporter l'orgueil. The greatest need of an empowered believer. La plus le plus grand besoin d'un chrétien capacité. Is character. C'est le caractère. Particularly humility. Spécialement l'humilité. So everyone in this place, there is something you have to receive. Alors toute personne présente. If you are an unbeliever. The first gift for you is salvation. If you are a new believer, the next gift for you is transformation. If you are a transformed believer, then you need to stop presenting a theoretical Jesus. You need empowerment. If you are an empowered believer, you are an endangered species because chances are that men will so clap you into your downfall. You will have to let the power of character. The gospel. So if I go to work tomorrow and I meet this brother. Si je vais au travail demain et je rencontre ce frère. The moment I discern that this gentleman is an unbeliever. À l'instant où je discerne que ce jeune homme est un non-croyant. The most important project in his life. Le projet le plus important dans sa vie. Above every other thing you can do to this man. Au-delà de toute chose que tu peux faire à cet homme. Is to ensure he encounters Jesus. C'est de t'assurer qu'il rencontre Jésus. You see, with this revelation, evangelism no longer becomes a church project. Et vous voyez avec cette compréhension, l'évangélisation It is not something ne devient plus un projet d'église. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour avoir plus de membres à l'église. Question. Question. How many people around your environment and around Cameroon? Combien de personnes autour de toi et au Cameroon? Are yet to encounter Jesus, the Son of the Living God. Sont là pour rencontrer Jésus, le Fils du Dieu vivant. If we want to preserve revival, si nous voulons préserver le réveil, and we want to see the power of God permeate our territories, et nous voulons voir la puissance de Dieu pénétrer nos territoires, if we want to bring an end to the corruption and the decadence that eats up society, si nous voulons mettre fin à la corruption et à la décadence qui dévore notre société, it starts with salvation. Ça commence avec le salut. Can I tell you the truth? Est-ce que je dis la vérité? Every armed robber, every terrorist, every troublemaker in society came from a family. Tout brigand, tout voleur, tout terroriste est issu d'une société. 
And if we do not take the message of salvation to every family and every region, the person you ignore his salvation will be the one used by the devil to destroy you, try to destroy your children. Are we together? No matter what else you know about the Christian faith, you must be able to defend your understanding of Jesus. Do not know more about miracles than you know about Jesus. Do not know more about visions and the prophetic than you know about Jesus. Cameroon, Cameroon. as a first contact tonight, I present to you Jesus. Jesus. I present to you Je vous the King of Kings, Le Roi des Rois. the Lord of Lords. Le Seigneur, Le Seigneur. I present to you Je vous the mediator of the new covenant. Le de la I Nouvelle present Nation. to you Je vous the Alpha, Alpha. Omega. Et Omega. I present to you Je vous not the founder of a religion, not the founder of a better religion. Not the one who leads 2.6 billion people on earth. No. I present to you the word of God who became flesh, who died, who resurrected by the power of the Holy Spirit, who is today seated at the right hand of the Father. I present to you the head of the church more than every overseer more than every president more than every prophet and apostle I present to you Jesus I present to you the one who has been exalted above every other name above thrones and dominion and every name that is named Listen. No matter how long you have been in church, no matter how many Christian names you have, no matter what else you have in this life, the guarantee to your living a meaningful life here on earth and then victory over death is Jesus. Oh, degree cannot resurrect you after this life. Political position cannot resurrect you after this life. Nothing else has power over and above the grave. Now listen. I apologize for the time, just lend me five minutes and we're done. Je suis désolé pour le temps, donnez-moi juste cinq minutes. Scattered within this place tonight and outside the overflows. Regardez dans cette salle ce ce soir et même à l'extérieur. There are men and women here who are saying, Apostle. Il y a des hommes et des femmes qui disent ce soir, Apostle. I have met preachers. J'ai rencontré des prédicateurs. Apostle. I have met businessmen. I have met churches. I have met sermons. I have met conferences. But tonight, more than them all, I desire to encounter Jesus, the Son of the Living God. Listen to me. Écoutez-moi. You may be here. Tu peux être ici. And whilst you sat in this atmosphere from the worship to my teaching, Et pendant que tu étais assis sous cette atmosphère the Holy de Spirit began to minister to you. Le Saint-Esprit a commencé à te rendre ministère. That it is time que cette fois to begin a real and intentional relationship with Jesus. There are others who at one point or the other you remember having an encounter with Jesus. But the vicissitudes of life just beat down your passion and it's like your life just went haywire. Mais les troubles de la vie ont tellement rabattu ta vie et ta vie est sortie de la trajectoire. And tonight you are saying, I need that restoration. Et ce soir tu dis, j'ai besoin de cette restauration. I do not want 
to misrepresent Jesus to my generation. Je ne voulais, je ne voulais pas mal représenter Jésus à ma that you want a real and a genuine relationship with Jesus. Tu veux une relation véritable et authentique avec Jésus. Now please listen. S'il vous plaît, écoutez. Whether you are outside que tu sois à Whether you are inside que tu sois à any other overflow and following online, que soit là où tu te trouves, you genuinely want to start this journey with Jesus. Tu veux réellement commencer ce voyage avec the Jésus, journey of encounter with Jesus, salvation, new birth. Le voyage de la rencontre avec Jésus, du salut For the sake of time, I'm going to count one to five. À cause du temps, je vais compter de un jusqu'à Wherever cinq. you are, listen. Que soit là où tu te trouves, Please écoute. make sure you do not come and don't don't um don't match on any of our dear people here let's give them the honor in front but i want you to run like there's fire on the mountain please stand up for the sake of space don't kneel down stand so that other people will come i will count one to five run and come and stand to jesus here i'll begin my counting one apostle i'm tired of this the way that i've lived my life it's time to take Jesus seriously. Run to Jesus. Two. I'll count to five and I'll begin to pray. Please make sure you understand what you are doing. Cameroon, is this how you celebrate salvation? Three. Don't sit back there when the Holy Ghost is talking to you. That you need to make it right with Jesus. To have victory both in this life and in the life to come. Four. Hallelujah. Now listen to me. I salute all of you who have come here. I'm very touched. Some of you are crying, young and old. Listen. Some of you, the power of God is already strong on you here. Listen to me. Jesus said, whoever will come to him, that he will in no wise cast away. You have come tonight because you've heard this message. The first dimension of Christianity and the gospel is the message that saves. For I am not ashamed of the gospel. It is the power of God unto salvation. For everyone that believes. I remember many years ago standing to witness such massive salvation in a Reinhard Bunker crusade. And I saw that man who has today joined the cloud of witnesses shouting his heart out over Africa and calling them to Jesus. Now, whether you like it or not, someday this life will be over. It is true and will be open to another vista of reality. And the only basis for your victory outside this life will be your oneness with Jesus. I salute every one of you who is standing here. Lift your right hand high above your head. Don't be ashamed of your tears. I want you to pray this prayer from the depth of your heart. You're not reciting a poem. Are you ready? Say after me, Lord Jesus. Say it again. Say, Lord Jesus. Tonight, I have heard your word. I believe with my heart that you died for me. I believe that you rose again for my justification. Tonight, I accept you as my Savior, as my Lord, and as my King. 
I declare, je declare that I am a recipient, que je suis un recipient of eternal life. De la vie éternelle. I declare, je declare that the power que la of sin, du péché, of Satan, de Satan, of hell, de and of the grave et de la tombe, is broken over my life by the authority of scripture I declare that from today and forever I am a child of God Amen keep your hands lifted Father thank you for the miracle of the gospel and its power to save thank you because you are able to save unto the uttermost Father tonight there are people crying out on this stage in genuine repentance and brokenness and according to the authority of scripture I declare their sins forgiven in the name of Jesus I commend you to the ministry of the word and I commend you to the ministry of the Holy Spirit may you be grounded and established in righteousness from today I declare that you go forward ever and backward never in Jesus name amen and amen are there counselors okay here's what i want you to do for me i know that there are um, so many people but i want you to just follow the counselor waving his hands please all of you in concert just a few minutes with you and you'll be back to your seat hallelujah let's celebrate them as they go in concert hallelujah now please just listen to this instruction by the privilege of God's grace we are here again tomorrow and I want you to come with your heart open invite everybody I will be showing you I will be showing you a few things from scripture and then tomorrow we'll have some time to pray in the morning and build capacity in the spirit hallelujah praise the name of the lord and then and then if your man of god allows then tomorrow night will be a miracle service hallelujah and at his permission if he does allow then I will request that everyone I want you to write everything that has attempted to mock God in your life and by tomorrow night whether for you or for your loved ones we are going to have this request here and let the God that answers by fire let him be God indeed are we together on that for tonight I declare the Lord bless you may the hand of the Lord rest upon you shout amen you go from glory to glory and from grace to grace in the name of Jesus I declare that tonight is a night of encounter angelic encounters supernatural encounters for some of you your prayer life that you've lost is resuming tonight your word study life that has gone down is resuming tonight fresh grace upon your life in Jesus name I pray give Jesus a big hand clap hello scriptures exhort us from the book of Proverbs it says my son attend to my sins incline thy ears to my words let them not depart from thy eyes and keep them in the midst of thee as you have listened to this message we believe that you are going to reap the blessings thereof if you attend to these words as well that you will keep these words in the midst of your heart that no matter the circumstance your eyes are going to be fixed on these words and as you have been blessed we will tell you to share this message be an evangelist by sharing to others to be blessed and then subscribe to this channel for us because we have loads of videos we have loads of content that is going to make you blessed that is going to set you on course that is going to set you ablaze 
And don't forget to like for us. Thank you.